徒手练步法，今天我给大家讲解一下交叉步如何来跑。交叉步的移动范围比较大，但是相对来说呢，它对身体素质的要求也比较高。咱们很多业余球友啊，在跑交叉步的时候，身体很不协调，也使不上劲儿。当然，这跟你的身体素质有一定关系，但是也有相当一部分球友是确实不会跑。我给大家详细的讲解一下。那么这个交叉步主要针对于距离比较远的球，我们使用交叉步，因为它的还原比较慢，所以呢。能不用，我们尽量是不用交叉步。一般来说，交叉步的使用，我们先讲正手的交叉步，就是我从反手这半台往正手那半台去跑。通常来讲，我们是在侧身之后，对方给一把角度比较大的球，我们来采用交叉步。那么这一步很重要啊，侧身这一板的质量决定了你这把交叉步是否能够上得去。就是说，如果你侧身这板下降期拉板高调。又不转又慢，那对方呢？发力顶到你正手，你是很难上去的。所以说，这个交叉步的使用前提，一定是我们上一板有一定的质量之后，你才讲啊，我这步是不是能上得去？就像我刚才说的，你这质量低，你上不去是很正常的。好，我们侧身，比方说正手拉了一板，那么这个时候你想往那个方向去跑，直接跑肯定是不行了，因为这个球台的边缘它挡着你，所以这个时候呢，需要有一个垫步。去调整到你身体与球台的端线平行的状态，然后再往右边去跑。也就是说，我们拉完球之后，这一步很重要。那么这个垫一步啊，我们在空中还要完成一个事情。你要记住，交叉步的使用一定是你右脚的脚尖指向你要跑动的方向。比方说，我在这跑交叉步，如果你的脚尖你看我右脚脚尖朝前。这个时候你交叉是使不上劲儿的。好，大家看一下，这样。那么交叉步、啊、和我们通常的这种短距离的跑动是不一样的。我之前讲过，比较近的距离，比如说我从左移动到右，我用正手击球，那么一定是我在脚落地的同时完成引盘。看清，哎，就我重心转过来了，是不是啊？我拍子也引完了。再看一下，那么交叉步不一样。你必须要先引拍，再进行扑正手，什么意思呢？我们不能在这儿啊，比方说脚对着这儿了，有的人做的不协调，就能做成这样。这个交叉步啊，一定是先把拍子引完之后，再往那边扑，还原引拍，然后再进行扑。接下来要注意的问题，一定是脚跟过渡到脚掌，就是、说你右脚啊落地的时候。应该是这种感觉踩下来，哈、啊，这种感觉踩下来，在这儿连一下，击球还原，看清我的右脚哈、啊，击球还原。那么还原之后，你这个直接就把右脚的脚尖指向你要跑动的方向，同时落地的时候已经完成引拍了，重心压到右腿，身体往右后方转动。那么接下来就是比较重要的环节了，怎么来扑？扑的时候啊，我们是在空中完成的击球，不要等脚落地了再击球。有的人呢身体腾不起来，他偏走的那种感觉，他在这儿，很多人做成这样，这个身体啊腾空是什么意思？俩脚都要离地，身体呢有点飞出去或者叫跳出去这种感觉，找这种感觉，看清了吧？身体要有腾空。那么在空中完成击球动作。有的人不会挥，就是说这个手到底是先挥拍还是先落地呢？记住了啊，是先挥拍，然后左脚落地，右脚落地。我慢点给大家再做一下啊，在这儿，先击球，左脚落地，右脚落地。这个右脚落地啊，还要注意一下，要有一个制动。这个时候，你不管你能不能回到反手了，你都要有制动的这个意识。就是你右脚落地的时候，一定要落在右脚的外侧。为什么落在外侧呢？外侧能制动，不要全脚下来。而且你扑完之后，你不要这样下来，那你基本就站死了。你压到这儿，它有这个趋势往回蹬。再看一下，从这开始做啊，落地蹬回来。我连贯的给大家再做一下，正手拉，还原，扑，还原。那我们平时啊，在没有球友的时候，自己要反复的去练习这个动作。一旦你练熟练了，比赛当中从这儿扑到这儿，这个球其实在业余比赛当中比较常见
，防守不怎么会，很多球都靠侧身，侧完身之后你能不能扑到正手？这板你能使着劲儿，有可能你一局就多了一两分。好，徒手模仿交叉步的使用就给大家讲解到这儿，感谢大家的观看，咱们下期再见。